بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دنيا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات اپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں اپ کا میزبان محمد عبد الودود اور اپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی ار میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس قران کے پروگرام یا ایھا الناس حضرت مولانا مفتی عبد المنعم فائز صاحب اج کی نشست کے معزز مکرم مہمان سورہ لقمان موضوع گفتگو اور سورہ لقمان کی ایت نمبر 13 ہے اور مضمون کے اعتبار سے بڑی ہی وسیع معنی اور مفہوم رکھنے والی یہ آیت ہے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت اور ترجمے کی سعادت حاصل کروں گا اور پھر حضرت مفتی عبد المنعم فائز صاحب کے پاس جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ان شرک لظلم عظیم یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے ناظر محترم اس آیت کے اندر حضرت لقمان علیہ السلاۃ والسلام یہاں سے آگے اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں آگے بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ اور اس میں شرک کے حوالے سے شرک کے مفہوم کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے اس آیت کو لے کر لیکن خاص طور پر آج ہم نے جس عنوان کو کشید کیا ہے اس آیت سے جو ہم نصیحتیں ان شاء اللہ لیں گے وہ تربیت اولاد ہے حضرت حکیم لقمان ان کی تعلیمات کی روشنی میں اولاد کی تربیت کے کون سے وہ اصول ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے ان شاء اللہ اور مفتی الرحمن فائز صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ سب سے پہلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وسلم سب سے سب سے پہلے تو اس آیت کا تھوڑا سا ایک مفہوم بیان کر دیں اور پھر ہم آگے ان شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لقمان جو اتنے بڑے حکیم تھے جی ان کی تعلیمات آج سے شروع ہو رہی ہیں کہ ان کی تعلیمات کیا تھیں اور انہوں نے اپنے بعد میں جو تعلیمات چھوڑی ہیں جو حکمت بھری باتیں جی چھوڑی ہیں وہ کون کون سی ہیں جی تو انہوں نے اللہ قرآن مجید نے یہاں اسلوب یہ اختیار کیا ہے کہ اس قال لقمان لبنی ہی حکیم لقمان بہت بڑے حکیم تھے دانا تھے دانشور تھے عقل مند تھے اسکالر تھے اس دور کے اور اتنا ذہین آدمی ویسے بھی کوئی بات کرے تو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے لیکن قرآن مجید نے یہ کہا کہ ان اتنے بڑے حکیم اور دانا شخص نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں یعنی اس کی صداقت میں سچائی میں اس کے درست ہونے میں کوئی شک کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک شخص کوئی عام آدمی بھی اگر اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے نا تو وہ اس اپنے بیٹے کا مخلص ہوتا ہے اس اپنے بیٹے کے اولاد کے ساتھ وہ کم از کم جھوٹ نہیں بول سکتا جی اولاد کو کوئی غلط بات نہیں کر سکتا تو اتنا بڑا حکیم اور دانا شخص جس کی مثالیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں وہ شخص جب اپنے بچوں کو نصیحت کرنے لگا تو ظاہر ہے یہ بات تو کسی شک اور شبہ سے بالا تر ہے اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے میسج انڈائریکٹ میسج ہے یہ مشرقین کے نام اور ان لوگوں کے نام جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں یا قرآن پر شک اور شبہ کا اظہار کرتے ہیں اسلام پر شک اور شبہ کا اظہار کرتے ہیں ان کے نام بھی ایک میسج ہے کہ یہ وہ جو حکیم ہیں اور اتنے بڑے وہ آدمی جن کی ہر جگہ پر دانائی کی مثالیں دی جا رہی ہیں تو وہ شخص جب اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے تو اسے یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا اللہ کو اتباہ لا شریک ماننا تو یہ جو تم اپنی خود بھی اللہ کو نہیں مانتے ہو اپنی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر عقیدہ اللہ پر ایمان توحید کے اوپر ایمان سے روکتے ہو جی تو یہ تمہارے لیے میسج ہے بھائی کہ اتنا بڑا دانا شخص جس کی دانائی جس کی عقل جس کی سمجھ دنیا اس کے سلام پیش کرتی ہے وہ جب اپنی اولاد کو یہ سمجھا رہا ہے تو تم کیوں اپنے اولاد کو روکتے ہو کم از کم اپنی اولاد سے سچ بولو اور انہیں حقیقت بتاؤ کہ اللہ ایک ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے جی بے شک جزاک اللہ خیر تربیت اولاد پر بات کریں اور حضرت لقمان علیہ السلام السلام کی بات کی اوتھینٹسٹی اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ان کی اس بات کو اللہ رب العزت نے انڈوز کیا ہے اپنے کلام میں اس کو ذکر کیا ہے تو ظاہر ہے قرآن کی بھی یہی بات ہے جو ان کی بات قرآن کی بات ہو گئی تو تربیت اولاد کے حوالے سے قرآنی تعلیمات پر اگر ہم بات کریں تو قرآن سے کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں جی قرآن مجید نے اولاد کو موضوع بنایا ہے جی ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اور یہ ان آیات میں بڑے واضح طور پر حکیم لقمان کے واسطے سے گو وہ میسج ہیں اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تبصرے بھی کیے جی یعنی حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں ہاں جی آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جیسے آج کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں 
کہ حکیم لکمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ لا تو شرک باللہ جی اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا جی شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے جی اگے اللہ تعالی اس کی وضاحت فرماتے ہیں وہ وسین الانسان بوالدیہ جی کہ اب اللہ تعالی نے اپنی طرف سے یعنی ایک, ایک, ایک میسج اس میں ڈالا اور پھر اگے پھر حکیم لکمان کی بات چلتی ہے و ان جاہدا کا علا تو شرک کر ایسا کب ہوتا ہے یہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب اپ کسی کی بات کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جیسی ذات اللہ تعالیٰ جس نے پوری کائنات بنائی وہ حکیم لکمان کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو مزید وضاحتیں ہیں وہ بھی ان آیات کے اندر شامل کی جا رہی ہیں تو یہ گویا جو میسیج ہے یہ ڈبل ہو گیا جی قرآن مجید نے دوسری جگہوں کے اوپر بڑا واضح طور پر دو ٹوک یہ ارشاد دیا ہے کہ جو یا یہ الزین آمن و قو انفسکم واہلی کم نارا کہ تم نے جو جہنم سے بچنا ہے خود نہیں اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ تم نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کا بھی بندوبست کرنا ہے اور دوسری جگہ پہ قران مجید نے یہ ارشاد کیا ہے والذین امنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی ایمان لے کر اگئے جی تو صرف اتنے کرنے سے الحقنا بهم ذریتهم تو ہم ان کی اولاد کو ان کے والدین کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے اگرچہ یعنی اس سے کتنا بڑا میسج ہے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی اور وہ ایمان کے رستے پر آ گئے ہدایت کے رستے پر آ گئے اور اگرچہ آپ کی اولاد اتنی اچھی تربیت نہیں ہو سکی اتنے اچھے اعمال اتنے اچھے نیک کام نہیں کر سکی لیکن پھر بھی اللہ قیامت کے دن جمع کر دے گا اپ کو کیونکہ قیامت کے دن کسی بھی شخص کو کوئی غم نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کسی شخص سے اس کی اولاد ہی چھین لی جائے یا قیامت کے دن جنت میں اس کی اولاد اس کے ساتھ نہ ہو جی تو اللہ تعالی نے آخ یہ یہاں تک یہ گویا میسج دیا ہے ان آیات کے اندر کہ اگر کسی شخص کی اولاد کی تربیت بنیادی اچھی ہے وہ ایمان لے کر ائی ہے لیکن اس کے اعمال میں تھوڑی سی کمی اور کجی رہ گئی ہے تو ہم اس کو ملا دیں گے ایک حدیث شریف میں اس کی بڑی زبردست وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اذا دخل الرجل الجنہ ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا تو فیصل عن اہلی و زوجتی و ولدی وہ وہاں جا کر پوچھے گا کہ میرے والدین کدھر ہیں میرے بیوی کہاں ہیں میرے بچے کہاں ہیں ظاہر ہے اس سے پہلے تو جی حشر کی اور جی نہ کی جس میں کسی انسان کو اپنے علاوہ کسی کا ہوش نہیں ہوگا ہاں جی تو جنت پہنچ کر جیسے ہی وہ دیکھے گا کہ بھائی میں تو اکیلا ہوں تو وہ پوچھے گا میری بیوی کہاں ہیں میرے بچے کہاں ہیں میرے والدین کہاں پر ہیں تو اس و... اس وقت اس کو ان کو جنت کے داروغہ بتائیں گے کہ انہم لم یب لغو درجہ تک وہ آپ کے درجے تک نہیں پہنچ سکے تو وہ شخص یہ جواب دے گا کہ انما فعل تو لی و لہم میں نے یہ جو نیک اعمال کیے اور جن سے جی. یہ جنت ملی ہے نا یہ میں نے صرف اپنے لیے نہیں کی میں نے اپنے اہل خانہ کے لیے بھی کیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوگا یہ جو اس ارشاد کی روشنی میں جو قرآن مجید نے یہاں پر گیا جی. کہ وہ تباعت ہم ضروریات ہوں بھی ایمان الحقنا بہم ضروریات ہوں تو ہم اس وقت میں ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے تو اولاد بھی باپ کے ساتھ بھائی کے ساتھ بہنوں کے ساتھ وہاں جنت میں اکٹھی ہو جائیں گے چلو لذیذ بہت بہت شکریہ اور آگے چلتے ہیں اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن حدیث اور پھر جو ہمارے سلف و صالحین ان کے اقوال کیا ملتے ہیں اور ماہرین آج کے جو جدید دور کے ماہرین ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں تو باری باری ہم سب کی اور تعلیمات کی روشنی میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تربیت اولاد اور احادیث مبارکہ اور آپ علیہ السلام السلام کا طرز عمل آپ کی تعلیمات کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اور بہت عمدہ تعلیمات دی ہیں اس عرب معاشرے میں جس میں بڑی سختی تھی یعنی طبی طور پر سختی پائی جاتی تھی اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر شفقت بچوں پر رحمت بچوں کو ساتھ ملانا بچوں کو ساتھ لپٹانا اس کی ترغیب دی ہے اور اس کو عملن کر کے دکھایا یہاں تک کہ لوگ آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ ایسے کرتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو بچوں جو جو جس کے اندر رحم نہیں ہوگا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرے گا یہ کیوں فرمایا کہ تم بچوں پر رحم کرو بچے جو ہیں وہ شفقت مانگتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی تا کہ وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ عزا مات ابن آدم ان کا تعان ہو عمل ہو اللہ من سلاس جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے صرف تین طرح کے کام باقی رکھتے باقی سب منقطع ہو جاتے ہیں تو ان میں سے صدقت جاریہ پہلے نمبر پر یہ کہ کسی اسی نے کوئی صدقہ کیا ہو دوسرے نمبر پر علم رن تفاؤ بھی 
کہ اس نے کوئی علم پھیلایا ہے کتابیں لکھی ہیں یا اپنے بعد شاگرد تیار کیے ہیں یا علم کا کوئی سرچشمہ جاری کیا ہے تو اس کیا بھی وہ صدقہ جاریہ رہتا ہے اور آخر نمبر پہ فرمایا کہ والا دن صالح یا کہ کوئی نیک اولاد وہ چھوڑ گیا ہے وہ نیک اولاد جب اس کے لیے دعا کرے گی تو اس کے درجے بلند ہو گئے ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جنتی جنت میں ہوگا تو اچانک یرفا ادارا جاتا ہو فی الجنہ اس کا جو جنت میں درجہ ہے وہ بلند ہو جائے گا اس کو اور طرح کی اچھی نعمتیں ملنے لگیں گی تو وہ شخص وہاں کے جو فرشتے ہوں گے ان سے پوچھے گا کہ یہ میرا درجہ ایک دم کیوں بلند ہو گیا اور میں مجھے اتنی زیادہ نعمتیں کیسے ہو گئیں تو وہ اس وقت میں یہ فرمائیں گے کہ وہ جو تمہارا بیٹا تھا اس بیٹے نے تمہارے لیے دعا کی ہے تمہارے لیے فلاں چیز نیک کام کا ہدیہ بھیجائے ان کے نیک اعمال کے سلے میں اللہ تعالی نے تمہارا یہ درجہ بلند کر دیا اور بزرگوں کے مکاشفات میں ایسی بہت سی چیزیں ایک روایت بڑی مشہور ہیں کہ ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے مکاشفات قبور کی دولت سے نوازا تھا ان کو قبر قبروں کے جو مردے ان کی ارواح کے حالات جو ہیں وہ ان کا کشف ہوا جی تو انہوں نے دیکھا کہ جو قبرستان کے پاس سے وہ گزرے تو قبرستان کے جو مردے ہیں وہ نکلے ہیں اور ان کی ارواح گویا نکلی ہیں اور وہ ایک تمثیلی طور پر کوئی خوراک تلاش کرتی کر کے چھوٹ تھوڑی تھوڑی خوراک لے کر جمع کر کے آئے ہیں اور آ کر اپنی قبروں میں واپس اس خوراک کو اپنی غذا بنایا انہوں نے جی لیکن ایک شخص جو ہے وہ تمثیلی طور پر وہ اپنی جگہ پہ آرام سے لیٹا ہوا ہے اس نے کوئی توجہ نہیں دی ہے تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ کچھ لوگ نکلے ہیں اور جا کر انہوں نے کوئی خوراک لی ہے اور پھر ایک آدمی بیٹھا وہ اس نے کوئی خوراک نہیں تو اس نے انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم یہ کیا ماجرا ہے یہ لوگ کیا لینے گئے تھے جی اور تمہیں کیوں ضرورت نہیں ہے اس کی تو اس نے کہا کہ یہ جو لوگ گزرتے ہیں قبرستان کے پاس سے یا ویسے نیک لوگ جو دعا کرتے ہیں مرحومین کے لیے تو ہر روز ان مردوں کی خوراک روحانی خوراک گویا وہ دعائیں ہوتی ہیں وہ نیکی کے اعمال ہوتے ہیں جو لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں یا قبرستان سے گزرنے والے جو دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان وہ ان کو خوراک کے طور پہ ملتی تو اور جہاں تک میرا تعلق ہے کہ میں کیوں نہیں گیا تو میرا ایک بیٹا ہے وہ حافظ قرآن ہے وہ سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے کرتا ہے شام کے وقت میں وہ پورا قرآن ہدیہ کر دیتا ہے اپنے والد کے لیے یعنی میرے لیے تو مجھے پھر کسی کی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی تو یہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے حدیث سے بھی یہ یہ اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جو اولاد اگر وہ نیک اعمال کر رہی ہے تو اس کے اعمال میں اس کے والد کا حصہ بہرحال رہتا ہے تو یہ بھی حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور حدیث میں بڑا زور دیا اولاد کی تربیت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یو لد الفطر فا بوا ہو یو حفیدانی ہی او یو نصرانی کہ جو بچہ ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے جی یہ جو اس کے اندر فکری کجیاں اور اس کے اعمال خراب ہوتے ہیں یا اس کی زندگی خراب ہوتی ہے یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو الٹے رستے پر لگاتے ہیں تو اس سے یہ کتنا بڑا میسج ہے کہ ہماری جو اولاد ہے اگر وہ درست رستے پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ ہم ہمارے اندر کمی ہے ہم نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی ہے اور ایک اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال صلاح صبنعتن فعد بہنا کہ جس شخص نے اپنی تین بیٹیوں کی کفالت کی جی اور اس کے بعد ان کو ادب سکھایا وہ ضب و جہنا اور پھر ان کی شادیاں کر دی وہ احسان الحنا اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہا ساری زندگی میں تو فلاح الجنہ اللہ تعالیٰ اس کو صرف اس عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل فرما دے گا تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کام کی کہ ہم اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھائیں اور اسی سے علماء نے پھر بہت ساری چیزیں اس سے بتائی ہیں کہ ایک اولاد کے والد پر کون کون سے حق ہیں جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں تو ایک چیز تو ہمارے ہاں کامن ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان کے اندر آزان کہی جاتی ہے تحنیک ہوتی ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے اسی طرح اس کے ختنے کیے جاتے ہیں اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے یہ سب چیزیں ہمارے ہاں جی ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں پہ زور دیا ہے جیسے نام 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بلائیں گے تو فلان ابن فلان کہ فلان فلان کا بیٹا کیا کہاں ہے بھائی جی نہ فلان ابن فلان تو اپنے بے بچوں کے نام خوبصورت رکھو کیونکہ یہ نام پکارے جائیں گے تو پہلی نصیحت کیا فرمائی ہے کہ اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھنے چاہیے جی دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے درمیان انصاف اور برابری کرو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کو ایک جاریہ ایک لونڈی اس کو ہدیہ کیے تاکہ جی اس کے یہ کام کرے جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلا سوال یہ پوچھا کہ کیا تم نے اپنے سب بچوں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے ہاں جی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی میں نے تو صرف اس کو یہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جب تمہاری اولاد ہے اس اولاد کے درمیان برابری رکھو جی کسی ایک کو ہدیہ دیا ہے نا تو سب کو دو کسی ایک کو بلا وجہ آپ ہدیہ زیادہ دے رہے ہو اس کو زیادہ پریفرنس دے رہے ہو اس کے اوپر زیادہ شفقت ہے اس کو زیادہ قریب رکھا ہوا ہے یہ غلط طریقہ ہے اولاد میں برابری ہونی چاہیے یہ ہمارے ہاں خاندانوں میں کس کتنے مسائل اس کی وجہ جی سے جی ہو جاتے بالکل ہیں ایسی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی لائیں یو ادی بر رج الولا دہو خیر امن یا تصد کا بسائن کہ کوئی ایک شخص اپنے اولاد کی تربیت اچھی کر دے یہ اس کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ بہت سارا پیسہ اللہ کے رستے میں صدقہ کرے پیسہ صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت تربیت اچھی کر دے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ صدقہ تو ختم ہو جائے گا جی جی اولاد کی تربیت نسلوں پر نسلوں پر ہوتی ہے اور آگے تک یہ شفٹ ہوتی ہے چلی جاتی ہے جزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ آپ بڑی تفصیل سے حدیث سے مبارکہ کی روشنی میں آبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اور آپ کے اعمال کی روشنی میں تربیت اولاد پر آپ نے رہنمائی فرمائی اسلاف امت پر آ جاتے ہیں ہمارے جو اکابرین تھے ان کی ان کا کیا طرز عمل تھا اپنی اولاد کو کی تربیت کرنے میں ان کی کیا تعلیمات ہیں اس حوالے سے خاص طور پہ انہوں نے اپنی آبیتیاں بھی لکھی ہیں بہت ساری کتابیں بھی چھوڑ کر گئے جن سے پتہ چلتا ہے تو کچھ سمرائز کریں ان کے ان کے عمل کو آج کے دور کے لیے جو ہمارے لیے آسانی ہو اس کو اپنانے میں دیکھیں جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا صرف ایک مثال میں ذکر کروں گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ یا غلام اللہ علیم کا کلمات تھی کہ کیا اے بچے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ باتیں نہ سکھاؤں جی صحیح تو ینفا کلّہ بہن ان باتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا جی ان نے کہا اللہ کے نبی ضرور سکھائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک بچے کو بتا رہے ہیں جی کہ احفظ اللہ یحفظ یحفظ کا اللہ تعالیٰ کو ہر وقت مد نظر رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا جی یعنی یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ یار یہ تو غیبی طور پر ہو گیا یہ شاید اللہ کی طرف سے ہو گیا ظاہر کوئی نہیں لگتا تھا کہ ایسا ہو جائے بالکل یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ کے ڈر سے کوئی کام چھوڑ دیتا ہے ہر وقت اللہ کو پیش نظر رکھتا ہے اور ہر کام کے اندر اللہ کی مرضی اور منشا کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایسے نہیں چھوڑ دیتے کہ اس پر مصیبتیں آزمائشیں بلا وجہ ہی آتی رہیں جی تو دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ تجد تجا حق اللہ تعالیٰ کا کن کو آپ ذکر کرو اللہ کی حفاظت کرو مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں سے روکا ہوا ان سے رکو جی ہر حال میں رکو حالانکہ اللہ تعالیٰ بظاہر روکے گا نہیں آپ کو جی لیکن آپ اگر اللہ تعالیٰ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ گے خود بخود اللہ تعالیٰ ان جگہوں پر آپ کی مدد کرے گا جہاں پر آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا بے شک آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعزاز سال تفس علی اللہ و عزستان تفس تعین باللہ بالکل وہی جو یہاں پر حکیم لکمان نے یہ کیا ہے حکیم لکمان نے ان آیات کے ان آیات میں جو حکیم لکمان نے وصیت کی ہے نا جی سب سے پہلی وصیت کی ہے کہ لا تو شریک باللہ اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عزستان تفس تعین باللہ کہ جب تمہیں مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگنا اعزاز سال تفس علی اللہ جب کوئی سوال ہو سب سے پہلے اللہ سے مانگو اب یہ بچوں کو سکھا رہے ہیں جی کیا ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں شک. کتنا بڑا میسیج ہے بے شک ہے حضرت حضرت عمر بن عبد العزیز کا بڑا مشہور واقعہ ہے مقاتل بن سلیمان ابو جعفر منصور تھے عباسی بہت بڑے جاہ جلال والے خلیفہ جی تو جب عباسی خلافت آئی تو انہوں نے مقاتل بن سلیمان بہت بڑے بزرگ تھے ان کو بلایا اور ان سے 
कहा कि मुझे कोई नसीहत करें मैं मुझे कोई नसीहत कीजिए तो उन्होंने कहा कि क्या वो नसीहत करूं जो मैंने सुनी है या वो जो मैंने देखी है तो उन्होंने कहा कि नहीं वो नसीहत करें जो आपने देखी है खुद जी तो उन्होंने कहा कि मैंने एक अजीब माजरा देखा है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का इंतकाल हुआ और उनके बाद हज़रत हिशा हिशाम बिन अब्दुल मलिक का जो उमवी खलीफा थे उनका भी इंतकाल हुआ दोनों को मैंने देखा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जब एक सौ एक हिजरी में इंतकाल हुआ है तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वो रसा में ग्यारह बेटे थे और उनकी विरासत का जब जब उनका तरखा जमा किया गया तो वो अट्ठारह दिनार था और उस अट्ठारह दिनार में जब आपकी तजहीज़ और तकफीन की गई तो उसमें नौ दिनार खर्च हो गए तो अब बाकी उनके विरासत में नौ दिनार थे और ग्यारह बेटे थे जी देखिए एक दिनार भी नहीं आया जी, 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 जी। अब ये उनकी विरासत थी जो जो खलीफा थे लेकिन उसके बाद जो दूसरा खलीफा आया हिशाम बिन अब्दुल मलिक तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक के ग्यारह बेटे थे उसके भी ग्यारह बेटे थे लेकिन उसने जो तरका अपने इंतकाल के वक़्त छोड़ा वो दस लाख दिनार थे दस लाख दिनार उसका तरका बेटों में दिनार सोने के सिक्के जी ये दस लाख दिनार उसके ग्यारह बेटों में तकसीम हुए तो एक आदमी जाहिर है सोचता है कि अगर जब इतनी औलाद जो गोया मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुई है उसकी औलाद तो जाहिर है उनकी जिंदगी बड़ी करो फर्म में गुजरी होगी उनके पास तो आसाइश के बड़े इसबाब होंगे तो उनने कहा लेकिन मैंने उसके बाद अपनी आँखों से ये देखा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के जो बेटे हैं जो फ़कीर थे जी। जिनके औलाद जिनके वालिद उनको एक दिनार भी विरासत में नहीं छोड़ कर गए वो एक एक दिन में सौ सौ घोड़े अल्लाह के रस्ते में जिहाद के लिए वक्फ़ कर रहे हैं और हिशाम बिन अब्दुल मलिक वो जिनके लिए दस लाख दिनार उनका बाग छोड़ के गया था वो मैंने गलियों के अंदर भीख मांगते हुए देखे ये क्या है ये औलाद की तरबियत बाप अगर हलाल खाता है औलाद की अच्छी तरबियत करके जाता है अल्लाह ताला उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता है बेशक अल्लाह से बड़ा कौन उन, उनका वाली और वारिस होगा तो ये कितनी बड़ी नसीहत है इसीलिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से जब ये पूछा गया ना कि आप अपनी विरासत के लिए अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी मेरी औलाद नेक है तो इन अल्लाह ताला इनके इसबाब वो पैदा करेगा जो हमारे वैब में गुमान में भी नहीं और अगर ये गुनागार हैं तो फिर इनके लिए विरासत छोड़ने का फ़ायदा ही क्या ये तो सब गुनाह के काम में लगाएगा तो अल्लाह ने उनके अमल से ये बता दिया जो हिस्ट्री ने ये बताया कि वो औलाद नेक थी उनकी तरबियत उमदा थी और एक बड़ा मशहूर वाक़ है इमाम बुखारी का आखिरी वाक़ सुना करूँगा इमाम बुखारी के बारे में बड़ा मशहूर है ना कि वो बचपन के अंदर नाबीना हो गए थे जी तो उनकी वालिदा ने उनके लिए दुआ की है तहजद में उठ उठ के अपने बेटे की बिनाई के लिए दुआ की तो एक शख्स उनको ख्वाब में नज़र आया और उसने कहा कि तुम्हारी दुआओं की बदौलत हमने तुम्हारे बेटे की बिनाई वापस लौटा दी सुबह जजाक बहुत बहुत शुक्रिया जी और आपने बड़ी खूबसूरती से असलाफ में से कुछ वाक़ और मिसालें भी दी ताकि ये यानी ये चीज़ तय हो जाए कि आबलाम की तलीमत सिर्फ उसी दौर के साथ खास नहीं बाद के आबलाम के उम्मतियों ने अमल करके दिखाया इन चीज़ों पर और अपनी औलाद के उसके उन तलीमत के मुताबिक तरबियत की और आज हम भी यकीन कर सकते हैं जदीद दौर के कुछ अपने तकाजे होते हैं तो आज के जो माहरीन हैं जो तरबियत औलाद पर बहुत बात करते हैं बहुत वर्कशॉप्स होती हैं इस पर लोग बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर उनके पास जाते हैं अपनी औलाद की तरबियत के हवाले से मशावरत करते हैं उनसे वो उनकी उनके क्या ख्याल हैं कि किस तरह अपनी औलाद की तरबियत बेहतर की जा सकती है सब जी बिल्कुल देखें जो इस वक्त में जो माहरीन हैं और जो जिन्होंने इसके बच्चों की तरबियत पर बहुत ज़्यादा वक्त सर्व किया है उनका ये कहना है एक एक स्टडी है वो ये कहती है कि जो औलाद है ना इन ये ज़िंदगी के पहले छः सालों में वो सब सीख जाते हैं जो इन्होंने अगली पूरी उम्र में करना होता है जी तो ये जो ज़िंदगी के पहले छः साल है ना जो उनके माँ और बाप के साथ गुजरते हैं जी ये उनके जिंद उनके दिमाग के अंदर वो सारे अखलाक इन बिल्ड कर देते हैं उनके दिमाग के अंदर वो सारे अखलाक कुंदा हो जाते हैं जो पूरी ज़िंदगी के अंदर इन्हें करने होते हैं अगर बाप झूठ बोलता है बच्चे सारी ज़िंदगी वैसे ही होंगे अगर माँ उनके साथ कोई ऐसी बात करती है बच्चे वैसे ही होंगे क्योंकि बच्चे वो आपके अल्फाज नहीं सुनते वो आपका अमल देखते हैं अगर आप उस उनको कहें बैठ के पानी पियो और आप खुद खड़े होकर पानी पी रहे हैं वो कभी भी बैठ के पानी नहीं पी कभी नहीं ऐसे 
یہ ہو ہی نہیں سکتا اور روسو روسو کو اس دور میں بہت بڑا علم نفسیات کا ماہر سمجھا جاتا ہے روسو کا بڑا ایک مشہور مقولہ ہے اس نے کہا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا ان بچوں کے ہمارے ہاں ایک بڑا پرسیپشن ہے لوگوں میں کہ بھائی آپ اپنی اولاد کی ہم نے اپنی اولاد کو بہت کچھ تو دیا ہے نا جی ان کو گاڑی دی ہے ان کو آسائش دی ہے ان کو اچھا گھر دیا ہے ان کی جو چیز منہ سے زبان سے وہ نکالتے ان کو دی ہے جی تو روسو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو ان کی یہ ظاہری جو دنیاوی ضروریات ہیں یہ ساری پوری کرتے ہیں تو آپ صرف ون تھرڈ ان کی تربیت کر رہے ہیں آپ نے ان کے حق کا صرف ایک تہائی ادا کیا ہے دو تہائی جو ان کی اخلاقی تربیت تھی جو آپ ان کی کہانیاں سنانے سے ان کی ہونی تھی آپ کی باتیں کرنے سے ان کی تربیت ہونی تھی وہ ساری تربیت آپ کے قرض ہے قرض ہے آپ صرف ایک تہائی ادا کر رہے ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ وہ صاحب وقت ہمارے پاس پروگرام کا ختم ہو گیا جو ہمارا ایک وقت ہوتا ہے لیکن آخر میں جائزہ بھی تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے جب آپ کوئی گفتگو کرتے ہیں کہ سب کچھ تو ہے قرآن کی تعلیمات بھی ہیں حدیث کی تعلیمات بھی ہیں اسلاف نے بھی سب کچھ ہمارے لیے نصیحتیں چھوڑی ہیں ماہرین نے بھی بتا دیا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں وہ صاحب بالکل ہے یہ بہت ضروری دیکھیں آج کے بد قسمتی سے یہ ہو گیا کہ آج والدین خصوصاً مائیں جی جن کے بارے میں تصور ہوتا تھا کہ مائیں جو ہیں وہ اپنی با اولاد کی تربیت کرتی ہیں بد قسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن بہت تیزی سے جو مائیں ہیں وہ لاپرواہ ہو گئی ہیں بس ظاہر ہے کہ جو باپ ہیں ان کے مصروفیات ہیں جی ظاہر ان پر بھی ذمہ داری ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بری ذمہ ہے لیکن بڑی ایک حیرت کی بات جو اس وقت آپ کو معاشرے جی میں بہت زیادہ نظر آئے گی آپ بڑے شہروں میں خصوصاً نظر آتی ہیں کہ مائیں اتنی لاپرواہ ہو گئی ہیں بیٹیوں کی تربیت سے بیٹوں کی تربیت سے نوجوان اولاد کو بے پردہ لے کے پھر رہی ہیں مائیں جی اور کہہ رہی ہیں یہ ٹرینڈ ہے اب خود آپ مشرقی لباس میں اپنی بیٹیوں کو آپ نے پینٹ شرٹ پہنائی ہوئی ہے خود آپ نماز پڑھتی ہیں اپنی بیٹیوں کو کبھی کہا ہی نہیں نماز پڑھنے کی والدین ایسے ہو گئے جو بالکل لیا بلا پرواہ ہو گیا ان کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ یہ اولاد ان کی دینی تربیت میرے پر فرض ہیں اور اگر یہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو میں ان کو نماز اللہ نے حکم دیا تھا مجھے حضور نے حکم دیا تھا کہ ان کو حکم کرو نماز کا ولا طرف آسا کا انہم ادبن اور ان کو ان ان کو تربیت سکھانے کے لیے ان پر سختی کرو تو میں نے ان کی تربیت کے لیے کبھی ان سے یہ کہا ہی نہیں کہ تم نماز کیوں چھوڑتے ہو تم پردہ کیوں چھوڑتے ہو تم یہ سارا سارا دن موبائل کو دیکھتے ہو گھر میں ہر چیز موبائل لیپ ٹاپ ٹیب ہر چیز آپ نے دی ہے لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر سارا دن دیکھا کیا جاتا ہے تو یہ ہماری مائیں ہمارے باپ یہ سب یہ اس وقت کی جو جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے نا اور جنریشن گیپ جو اس وقت کریٹ ہو رہا ہے اس جنریشن گیپ کے سب سے بڑے ذمہ دار والدین ہیں مائیں ہیں باپ ہیں اور اس بڑی بدقسمتی جو سب سے زیادہ جس پر افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں مائیں جو ہیں پرانے دور میں جو ہماری نانیاں دادیاں ہوتی تھیں گھر کا جو پورا اسٹرکچر ہوتا تھا وہ نانی کے گرد گھومتا تھا دادی کے گرد گھومتا تھا وہ بچوں کی اب وہ سب کلچر تباہی کے دھانے پر پہنچا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے بڑے بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور خصوصاً ماؤں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں وہ اگلی نسل ہاں وہ یہ سوچیں کہ ان کے ان کی ماؤں نے ان کی کیا تربیت کی تھی ایسے آج گھر میں جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے مہینے دو مہینے کے بعد گھروں میں ناچاکی شروع ہوتی ہے کہ بیٹی کو کھانا پکانا نہیں آتا ہے جی بیٹی کے مطالبات تو بہت زیادہ ہیں لگژریس لائف کے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس ہنر کون سا ہے اس کو گھر چلانا نہیں آتا گھر داری نہیں آتی تو یہ بہت بڑا ایک صدمہ ہے اس وقت کا اور اس وقت اس دور سے ہم گزر رہے ہیں جو ایسے ہی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور یہ جو جنریشن گیپ آپ نے بتایا ہے بہت سارے ہمارے سامنے ایسے کیسز ہیں کہ والدین کے بچوں کے ساتھ وہ تعلق نہ ہونے کے سبب یعنی والد والد صاحب یا والدہ کی بھی جاب ہے والد صاحب کی بھی جاب ہے یا کاروبار ہے وہ دن بھر باہر رہتے ہیں اور شام کو آئے گھر اور موبائل اور بچے الگ موبائل تو وہ اتنا ڈپریشن میں آ ہیں بچے کہ کئی ایسی مثالیں ہیں کہ بچے یعنی والدین سے بالکل نفرت سی کرنے لگے ہیں اور ان کو بس موبائل سے محبت ہو گئی ہے دوست ان کے لیے سب سے پہلی اور فسٹ پرائرٹی بہت بہت شکریہ اگر وقت اجازت جی میں ایک آخری بات جی کروں جی گا اس کے اوپر ہم ان شاء اللہ آگے گتو کریں گے جی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا بیٹا ہوتا ہے نا جی تو پہلے ایک سال سے لے کر دس سال تک یہ جو دس سال ہیں زندگی کے ان میں آپ بچے پر شفقت کریں محبت دیں 
उसकी हर बात माने उसके लाड उठाएं लेकिन दस साल से जैसे ही उसकी उम्र एक्सीड करती है तो अगले जो दस साल हैं इन दस सालों के अंदर आप उस बच्चे के ऊपर सख्ती का हाथ उस पर शेर की आंख से देखें शेर करने वाला भी दे और शेर की आंख से देखें कि इसके अखलाक तो नहीं बुरे हो रहे यही उम्र होती है जिसमें लड़के बच्चे बच्चियां हाथों से निकल जाते हैं इनमें सख्ती और इस उम्र में हमारा पूरा पाकिस्तान बच्चों को लैपटॉप दे रहा है मोबाइल दे रहा है टैब दे रहा है और उनकी जिंदगी बर्बाद करें और जो अगला जो 20 से फिर 30 साल का उम्र होती है ये वो गैप और ये वो उम्र का हिस्सा होता है जिसके अंदर आपको अपने बच्चे का एक नासे मुशफिक उसको उसकी तरबियत करने वाला उसको सीधा रास्ता दिखाने वाला बनना होता है और तीस के बाद फिर आप बच्चे के दोस्त बन जाए कि आप उसके उस, उस, उसे वैसे ट्रीट करें जैसे आप अपने आप को ट्रीट करते हैं फिर आप उसको डांट डपट नहीं करें उसको डांटे नहीं यहाँ जाहिर है कि उसके मौाक़े होते हैं लेकिन ये कि वो फिर उम्र का वो हिस्सा होता है जब आदमी डांट डपट के बजाय दूसरे तरीके से समझ रहा हो इमोशनली प्यार से बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुलमन फाय साहब मौजूद हैं हमारे साथ नाजर मोहतरम ये जिस तरह से मुसान फरमाया मौजू की हसासियत मौजू की अहमियत ऐसी है कि इस पर आगे भी इन शाला लजीज़ बात चलाएँगे बात करेंगे और इसलिए मैं कंक्लूजन नहीं लूँगा आज इन शाला अगले प्रोग्राम में इसको यहाँ यहीं से कंटिन्यू करेंगे इन शब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़